এবাড়িতে কি আছে বলেন চুপ করে আছেন কেন কথা বলেন এবাড়িতে কি আছে এবাড়িতে কিচ্ছু নাই খালি আমার মামার সম্মানের জন্য আমি এবাড়িতে আছি থাকবো না দরকার হবে কি হবে পায়ে ধরে কে লাগছে তোরে জানা বাড়ি থেকে বাইরে হয়ে যা আর কখনো আমার সামনে আসবি না ঠিক আছে বাইরে বাইরে থেকে বাইরে মানুষের খোঁজে মানুষই আসে জানোয়ারের খোঁজে আসে না আমার কথা বাদ বাকি গো সবার খবর কি আছে ভালো আসবে একটু পরে তোর ক্যাচাল মিটছে ক্যাচাল কি আর মিটে ক্যাচাল চলতেছে বাসা ম্যানেজ করার জন্য একটা বুদ্ধি বের করছে বুদ্ধি কি বুদ্ধি বের করছস আগে তো মনে করতে আব্বা মা ওরে ফুল সাইডের উপর রাখ এখন উল্টা আমি ওরে ফাপরের উপর রাখছি বুঝছ আমি যখন ফুল করব কষ্টি তোরে তোরে বুদ্ধি না দিলো কেড়া তোর মাথাতে তো এই বুদ্ধি বেরোনোর কথা না তখন দেয়ালে যখন পিট থাকে তখন বুদ্ধি আপনা আপনি বের হয় বুদ্ধি আমি নিজে নিজেই বের করছি বাকিটা সবাই আছে তো ঠিকঠাক আছে আগের মতো কোনো নতুন কিছু নাই নতুন কি প্রেম করতে গেছিলাম একটা কাজী ধরা ওই যে তুই চিনতি না টিকটক করে যে মেয়েটা কে হায় হায় কেন নাকি এমনি হয় আর বাহ বাহ দোস্ত সাব্বাস চালায় যা চা তো খাবি না এবং আমার একটা চা দেন আচ্ছা পরে খাই সবাই আসু আরে সবাই আসলে আবার খাবি আর কি চা ছাড়া কি আড্ডা জমে অনেকদিন পরে আসছো একটু চা খাইতে খাইতে আড্ডাটা দিতে থাকি আড্ডাটা জমু অনেক কথা পেটের ভিতরে আটকে আছে বুঝছো সব বলবো আজকে তোরে চা দেন তাদের একটা মানে আমি না বুঝি না ভাই মানে সব কিছু নিয়ে তোকে বাড়াবাড়ি করতে হবে আচ্ছা তোর কোনো দরকার ছিল মুহিতের বাসায় যাওয়ার যেখানে আমরা ছেলে মানুষ আমরা যাওয়ার সাহস পাই না সেখানে তুই কেন আমি তো সরল মনে গেছিলাম খুব ভালো করছিলা তো তুমি সরল মনে গেছিলা আর আন্টিও তোমাকে সরল মনেই কথাগুলো শোনাইছে তোর কপাল ভালো যে আন্টি তোরে পেটায় নাই ঠিক আছে এই জন্য তোর কী করা উচিত জানোস আল্লাহর কাছে সুক্রিয়া করা উচিত যে আল্লাহ আন্টি কারো হাজার বছর হায়াত দেন যেন এরপর তুই যেন এই ধরনের কোনো আকাম করিস না তোরে যেন সাইজ করতে পারে তুইও আমাকে এইভাবে বলতেছিস তোর কপাল ভালো যে আমার মতো একটা ফ্রেন্ডটি পাইছিস 
আমার জায়গায় অন্য কেউ হইলে যে কি বলতো তোরে আল্লাহই জানে জানি তো তাই তো আমি সবকিছু তোর সাথে শেয়ার করি হইছে এত নেকামি করার কোনো দরকার নাই তোমাকে ভবিষ্যতে আরো অনেক কান্নাকাটি করতে হবে আর যখন কান্নাকাটি করব না তখন আমি তোমাকে বলব সত্যি বলতেছিস আমি কি তোরে কখনো মিথ্যা কথা বলছি আমি তো জানি তুই একটু বলদ হলো মানুষটা কিন্তু অনেক ভালো যেদিন থেকে তুই চালা খাওয়া শুরু করবি না সেদিন থেকে কিন্তু তোর সাথে মারমার কাটকা তুই অনেক ভালো মনের একটা মানুষ এটাই তোর গুণ বুঝছিস মানে তুই মানুষের সামনে প্রশংসা করতে পারিস বেশি বেশি বলতেছিস মোটেও না আমি অর্ক বেশি বলা মানুষই না জাস্ট মাথাটা একটু গরম কিন্তু তোর মনটা অনেক ভালো হইছে অনেক বকবক করছেন এবার যান বাসায় যান কালকের জন্য কিছু কথা বাকি রাখেন কালকে তোকে আমি একটা স্পেশাল কথা বলবো স্পেশাল ঠিক আছে বলিস নাই আমার জন্য ওয়েট করতেছে যা বাসে যা আর একটু থাক না এই যে পাগলামি শুরু করছে যা বাসে যা তুই যা ঠিক আছে থাক মজা ছিল আর মজা লোস না রে ভাই এই দিয়ে আমার ম্যানেজ করতে পুরা দফা রফা বাইরে হয়ে গেছে ধরা খেলে কিন্তু কাম ছিল ধরা খাইলে খালি কাম ছিল আমার মান সম্মান ইজ্জত সব পুরা ধুলাই মিশা যাইতো আচ্ছা তোর চা তো বলতো জানতো যে মালটা তুই ছিল আরে জানতো না আবার ওই তো ইচ্ছা করে রেডি করছে ওই আগে একদিন ঝগড়া হয়েছিল হেডির পুরা প্রতিশোধ নিল পুরা ইচ্ছা করে করছে পরে কিছু কষ্ট নেই কই নেই আবার আমি কি ছায়রা দেওয়ানের পাবলিক আমি তোরে কইছি যে আমার ফুড়া কপাল যে তোমার লগে প্রেম করছে আমি তোমার লগে প্রেম করাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ঢাকা শহরে প্রেম করতাম ফুল বাগানের চিপাই চাপাই ঘুরে ফিরে বেড়াইতাম বিন্দাস প্রেম করতাম তোমার লগে প্রেম করে আমার জীবন জীবন সব গেল লিমন তো বাড়িতে গেছে ওর কর আমি একসাথে বাইরে দিলাম নীলা ফোন দিছে এরপরে গেছে দেখা করতে তাইলে আর কি এক রাউন্ড চা খাইয়া বাড়ি যাই আচ্ছা মোহিতের খবর কি আমি বাইচে গেছি আমার পুরা রাজকপাল একদম মানে ভালো ক্ষণে আমি পয়দা হয়েছিলাম আমার এই শহরে মামা চাচা খালা ফুপা কেউ নাই একলা আসি একলালাই বিন্দা স্লিট করতেছে তবে মাঝে মধ্যে বাপ একটু আউনের লেগে পায়তারা করে আমি গিয়া বাড়িতে হাজির এই বাপ মা এই একরে বাড়ি ঘরে আই না শান্তি নষ্ট করেন জীবনে একবার শান্তি মরলে তাইলে মনে কর খবর হয়ে যাবে এই কারণে হ্যাঁগরে আয় না এইসব ঝামেলার মধ্যে যাওন যাবো না বাপ রে বাপ ওই মনে কর মায়া মাইসের বেল খোঁচানোর মতো না 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 আসুন যাবো না আসুন যাবো না এই তো কয়দিন আগে বাড়িতে যাওনের আগে নীলা আর সোমা এক লগে একটা বেল খুঁচিয়া খুঁচিয়া খাইতেছিল আমি ওগুলো কইলাম তোর এরকম বেলটারে কষ্ট দিতেছ ওসকে ওরা আমার রিপ্লাই দেয় বেল যত খুঁচে খুঁচে খাইব অতই বলে মজা বস ঠেলা আচ্ছা রে জায়গা আইসি তো বাড়ির থেকে মেলা দিন পর ঘর পুরো আওলা চালু হয়ে রয়েছে কালকা ক্যাম্পাসে দেখাইব না হ্যাঁ বাই সকাল সকাল চলে আসি হ্যাঁ কি সাকা একটা খাওয়া যায় তুই এতক্ষণ ধরে ফোনে কান্না করেই যাইতেছিস 
করতেছিস করেই যাইতেছিস তোর কি হয়েছে তুই সেটাও বলতেছিস না আমি কি তখন ফোনটা রেখে দিব নীলা তোর সব কানা কানি কি তোমার একদম ভালো লাগে না জীবনে সব চাইতে বেশি অপমানিত হইছি আজকে হে তো কা অপমান মুইতে মামি মুইতে মানি মানে উনি তো কে কোথায় তুই কি মুইতে বাসায় গেছিলি আমি তো সরল মনে ফল নিয়ে গেছিলাম মুইতে দেখতে কিন্তু ওই মহিলার ব্যবহার এত বাজে তুই চিন্তাও করতে পারবি না আমি না যা চিন্তাও করতে চাইতেছি না তুই জানোস না তুই মুইতে কত বড় ক্ষতি করছিস 12টা বাজে দিছিস তুই ছাগলটা ফোনটা বন্ধ রাখতে হয় কেন তোর তারপর গিয়া খুব রসের খবর শুনলাম শুনলাম তুই নীলার লোকে দেখা করতে গেছস ওইদিকে নাহিয়ান টকাস করে টিকটকারের প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে আবার মোহিত গৃহবন্দী নিমন বোঝ লেগে আছে বাড়ি আর আর বলিস না রে ভাই মানে সব দিকে এরকম একটা কেচাল লাগে আছে না মানে আমি কি বলবো হ্যাঁ আবার কি কেচাল লাগছে আরে বেটা আর বলিস না মোহিত আছে একটা ঝামেলার মধ্যে ওর মামি ওর বাসা থেকে বেরোতে দিচ্ছে না এর মধ্যে আসছে আবার জ্বর নীলা কি করছে জানিস নীলা গেছে মোহিতের বাসা কেমনটা লাগে বল আয় হায় নীলা তো তাহলে হেভি একটা আকাম করে দিছে হয়তো একদম পুরো চাপা ছায়া গুণের মধ্যে গিড়ে লালাইছে বেচারা মোহিত ও তো তাহলে ভালো যন্ত্রণায় আছে আরে যন্ত্রণা মানে ও তো যন্ত্রণার ঠেলায় মোবাইল বন্ধ করে দিছে মানে আমি যে কি একটা যন্ত্রণার মধ্যে আসে আমি তো বুঝাইতে পারবো না আর ওইদিকে তো নীলা কান্নাকাটি করে পুরো অস্থির করে পাম টাম দিয়ে কোনো রকমে বুঝে আসলাম ভাই তুই পার ওসো না পাইরা রূপে আছে সবগুলো তো আউলা চিনস না তুই সবগুলো রে ওমা আউলামির কি আছে 
এই নাহিয়ান তো খুব ভালোই প্রেমে আবুডুবু গাইতেছে ওর কথা তুই আমার সামনে বলিস না মানে এটা প্রেম এই একটা প্রেম করতে যায় দুই দুইবার বেটা যুদ্ধ হইছে হ এইটাও শুনছি আবার শুনলাম তোরা বলে থানা যত ঘুরে আইছস ভাই প্লিজ আমি তোর কাছে মাপ চাই তুই ওই কাহিনীটা আমার মনে করাই দিস ঠিক আছে তুই যদি থাকতি না তাহলে তুই বুঝতে পারতি আমি জাস্ট বিরক্ত ছিলাম আরে বেটা হইছে হইছে এত প্যারা হইছ না মাঝে মধ্যে এরকম একটু পাগলামি করতে হয় তাহলে মনে কর কল কবজার জং ধরে যাব না বুঝছস না এরকম একটু পাগলামি করা ভালো হইছে তোমার কাছে তো গল্প শোনার পর একটু রূপকথার গল্প মনে হইছে তাই না যদি থাকতা তখন তুমি বুঝতে পারতা কত জানে কত চা আচ্ছা হইছে হইছে কালকে দেখা করুম নে আর অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করে পার্টি করতে হইব কিন্তু ঠিক আছে সব ব্যবস্থা করতে হইব না ভাই কোনো ব্যবস্থা করার দরকার নাই কোনো পার্টি করার কোনো দরকার নাই এমনি আমি অনেক ঝামেলার মধ্যে আসি নতুন করে আর আমি কোনো ঝামেলার মধ্যে পড়তে চাই না ভাই হ্যাঁ বুঝছি তো বুঝছি তুমি ঝামেলা ভয় পাও ঠিক আছে ভাই তোমার কিছু করণ লাগবো না যা করণের আমি করুম না তোর কিচ্ছু করণ লাগবো না তোর কাছে কি মনে হয় এই অর্ক ভয় পায় শোন আমি অর্ক ভয় পাই না কখনো ঠিক আছে আমি জাস্ট সিচুয়েশনটার জন্য একটু গিজকে পড়ে আসি আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি যে ওরা দোকানে আসে তুই যাও গলাকে দেখা করতে আমি কালকে দেখা করবো যা जमा এই কথাটাই যদি আমি কইতাম তাহলে কি পরিমাণ ঝড়ঝাপটা হইতো আমার উপরে দেব উচ্চ তুমি আমি কিছু কমো না এখন থেকে আমার মুখ অলওয়েজ বন্ধ বোবার কোনো সত্য না এই কারণে আমার মুখ বন্ধ কেন তোর মুখ বন্ধ রাখবি কেন আমি কি খারাপ কিছু বলছি তুই আমাকে বল আমরা কতক্ষণ ধরে এখানে ওয়েট করতেছি ওই অর্কর বাচ্চার আসার কোনো খোঁজ খবর আছে কি করবি আর তোদেরই তো বন্ধু বান্ধবী মানে নে আমাদের বন্ধু বান্ধবী মানে তোর কি আমি তো তোদের হিসাবের বাইরে সারা জীবন খারাপ হয়ে রইলাম তোদের কাছে ভালো তো আর হইতে পারলাম না দেখ এখন আমি একটা কথা বললে কিন্তু তোরা শুনতে ভালো লাগবে না তুই কথা কবে না কইছস তুই আবার কথা বলতেছস তোর কি মনে হয় আমি ক্যাম্পাসে যাই না বলে কোনো খোঁজ খবর আমি জানি না তোরা কি করস না করস সব খবর আমার কাছে কিন্তু আসে কি জানস তুই তুই কি আর ফিট দিতে যাস না আমি কি আর কে দসের ইম্পসিবল আমি জানি না তুই ওর প্রতি একটু দুর্বল আমি বন্ধু এ বন্ধু ক্ষতি করতে যাব এটা তোর বিশ্বাস হয় অবুচ্ছি তোর মতন একটা বন্ধু থাকলে সারা জীবন আর শত্রু লাগবে না আমার জীবনে এই জায়গায় আমি সার্থক সবাই আমি বাস দিছি কেউ আমার কোনো ক্ষতি করে না সবাই আমার খুব পাশের মানুষ খুব কাছের বন্ধু তোর কে কি করবি তুই হলি ঠান্ডা সাতান যত জায়গায় যত প্যাচ আছে সব জায়গায় তুই হ্যাঁ ভাই হইছে কি হইছে এতদিন তোর আমি কিছু বলি নাই সময় পাই না বলে আজকে তোর আমি মন মত পাইছি আজকে ইচ্ছা মত তোর বাংলা গালি দিমু তো বাসা যাওয়ার সময় হয়ে গেছে না বাসা যা কে বাসা যাবে কোন বাসা যাব না বল তুই আর এক কাপ চা খা আমি চা খাবো না তুই চা না খেলে তোর মাথায় ডালবো এ মামা দুটো চা দাও একটা একটু ঠান্ডা করে দিও মাথা ডালতে পারে আমি 
নীলা ভালো কাজটা কবে করছে ওর কাজই তো কাজ করা কি করছে ক্যাম্পাস ছুটির পর মোহিতের বাসায় গেছিল কই গেছিল মোহিতের বাসা তারপরে তারপর আর কি ওর মামি ওর সাইজ করছে ফেরারি বাতাস বলে বন্ধু তুই সব দুষ্ট ভাই রে তুই তো লাইফটা চালায় যা তুই তো লাইফটা ঘোরার মতো চালায় যা আমার কোনো প্রবলেম নাই আজকের পর থেকে যে আমি কানে ধরছি তোদের কোনো ঝামেলার মধ্যে আমি আসতে চাই না ইয়েস নো ভেরি গুড আমি কিচ্ছু বলবো আমি গেলাম দেখ তোর সাথে আমার একটা ব্যাপার নিয়ে অনেক সিরিয়াস একটা আলাপ আছে এই জন্য বলতেছি নাইলে আমি তোরে বলতাম না অন্য কিন্তু কোনো কারণ নেই আরে কি বলবে এনে বল না ওয়েদারটা তো ভালো গাছের নিচে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হইছে এত দিনে তুই আমার গোনায় ঢুকতেছস দেখ একটা সিরিয়াস মুডে আছি তুই শুধু শুধু মজা নিস না আমার সাথে আরে ভাই রে তুই তো শুধু শুধু তর্ক করছিস তুই জাস্ট বিষয়টা একটু মন দিয়ে ভাবার চেষ্টা কর ঝামেলাটা তোর কারণে হোক আর নীলার কারণে হোক ঝামেলাটা তো হইছে তাই না আর এই কারণেই তো মুহিত মাইটটা খাইছে এখন মুহিত এত মাইট খাওয়ার পরও যদি জানে যে তুই ওই মেয়েটার সাথে প্রেম করতেছিস ওর কাছে কেমন লাগবে তুই বলতো আজকে তো একটা ঘটনা ঘটবে মামা কি ঘটনা ঘটনা ঘটনার জন্য তো অর্পরে লাগবে আগে অর্পরে নিয়ে আসি এরপরে দেখিস কি ঘটনা ঘটে আচ্ছা ঠিক আছে ঘটনা ঘটাইস কিন্তু আগে তো বলবি ঘটনাটা কি